hier aan Christus te bring, in Jezus naam, en ek dank je daarvoor. Vader, laat die woorde van mijn mond, woorde van God wees, en laat die grond waarop die staat zal val, goeie grond sal wees, so dat het kan vruchtelaan, 30, 60, 100 vullig, ek eer u vanmorgen, in die naam van Jezus, en ek prijs u daarvoor, en al die kinders van die Heere, sê Amen en Amen. Ek wil het maar omlik in die praat oor, die dood is in die pot. Een kind van die Heere, Hier is zeker een van die moeilijkste boodschappen om te bedienen. Omdat niemand zou so verwacht dat haar dood in die pot zal wees nie. So is het ook vandaag dat die mens niet dink dat dit wat hulle hoor, dat dood kan wees in een plaats van leven nie. Ons vind die profeet van die Heere Dis in die profeet te sien sê, hy beveel dat daar vir hulle kos voorbereid moet word. En een van die profeet te sien sê, hy het gestap en hy het gauw groente versamel en terwijl hy die groente versamel het hy afgekom op wilde ranke wat natuurlijk karkoere produceer. En daar die karkoere is een giftige karkoere. Je kan hem niet eer nie, hy veroorzaak geweldige ongemak en pijn. En dit is nie vir menselijke gebruik nie. Maar omdat die profeet de seens glad nie die verskil raak gesien het nie, en die profeet de seens het nie achtergekom het, dat dit wat hulle pluk en nou in die potte gooi, nie vir menselijke gebruik is nie, het hulle dit ingesnui en ingeroer en deel gemaakt van hierdie mensel. En toe hulle daarvan eet, het hulle uitgeroep na die man van God, en die man van God gesê, man van God, hier is dood in die pot. Die dood is in hier die pot. Asseblief, help ons. En hier die profeet van die Heere doen een baie snaakse ding. Hy sê vir hulle, gaan haal vir my meel, bring vir my een maat, Meel, so dat wanneer ek hier die meel in die pot gegooi het, dat hier die meel, die gif, uit hier die pot uit sal verweider en jylle daarvan sal kan neem. Hy daar die meel geneem en hy het in die pot gegooi en daar die pot kooksel het eetbaar geword en die mens kon rustig daarvan eet en versadig word. Die kind van die Heere wil vanmorgen met jou praat oor hierdie dood in die pot. Maar om te verstaan wat ek al probeer sê, is het ons die vraag vraag, wat speel die meel, wat sy rol speel die meel in hierdie situasie? Ek weet nie of julle dit weet nie, maar daar is bykans 180 miljoen plus christene in China. En hier die 180 plus christene wat die ondergrondse kerk uitmaak, die regering kan hulle nie keer nie, want die kerk daar groei met rasseskrede. Maar daar is een nieuwe ding nou los in China, omdat hulle nie die mens kan keer en die woord van die Heere kan keer nie, en die bybel kan stop nie, want het vloei soos riviere in China in, en die mense kom tot bekering, en die regering wie in die douwe gevaar in vir hulle, as hierdie geloofig is, groter gaan word. Het die Chinese regering in een mindere mate daartoe gestem, dat daar een kerk kan wees in China. Maar hierdie Chinese het een slinkse plan, Hulle is bezig om dood in die pot in te meng, so dat die christen nie so ernstig hoef te raak met die woord van God nie. Hulle is bezig en hulle is al een tien jaar project aan die gang, bezig om die bybel te herskryf in China. Hulle is bezig om dood in daar die pot in te gooi, 
gooi, zodat so die mens wat het lees in het groe nie gereed sal word nie, maar verloren sal gaan. Hulle is bezig om sekere gedeeltes uit die Nieuwe Testament uit te haal en te verander na hulle smaak. En een van daar die belangrike gedeeltes wat hulle uithaal is daar die gedeelte in Johannes 8 waar die Heere Jesus met die overspelige vrou te doen gehad het. En daar die fariseers en sadiseers het daar die vrou voor Jezus neergewerkt en hulle het vir hom gesê, hierdie vrou het gesondig die wet van Mooses sê stenige, wat sê u? En ek ken die verhaal, hy het gegaat voor oor gebuig en met sy vinger in die grond begin skrywe. En toe die mense sien dat dit wat hy skryf, het hy omgekom en het gesê, jylle, wat sonder sonde is, werp die eerste klip op haar. En hy daar gesit en skryf. Ek dink, die Bijbel sê nie wat hy geskryf nie, maar ek dink, hy die fariseers, sy vrouwens, waarmee hy hoe reer, sy naam op die grond geskryf. En toe hy dit lees, het hy achtergekom, dat Jesus meer van hy weet, as wat hy dink, en hy is hy geweet en bestraf, en hy het weggegaan. Die nieuwe Chinese Bijbel wat nou uitkom, vervang daar die woorde van Jesus, terwijl hy met die vrou praat, en hy vrou vir hom sê, en hy vir die vrou vraag, waar is jou beoordelaars, waar is hulle wat jou vervolg het, en sy sê, hier is niemand meer nie, vervang hulle daar die skrif met die volgende woorde. Nadat hy ander mense nou weggegaan het, skryf hulle nou die volgende, Hulle sê, Jesus het toe die mens weggegaan het, self klippe opgetel en hierdie vrou gesteenig en hy het gesê, ek is oog, maar net is sonde. Toe ek een paar jaar terug op die kansel daar gestaan het en die mens gewaas het voor God en die gemeente en vir hulle gesê het aan die regerings gaan die Bijbel uitskryf en verander. Het mense gedink, Pieter van Wyk is wat sy sinne beroof, dit kan nooit gebeur nie. En nou, na een paar jaar, sien ons, dit is bezig om te gebeur. Die dood is in die pot. Ek weet nie of jy het besef nie, maar hierdie Bijbel wat ek in my hand vast hou, is nie in Zuid-Afrika gedrukt nie. Hy is in China gedrukt. Het jy al ooit jou self die vraag afgevra, hoekom? Hoekom word hy daar gedruk? Het sy Afrika dan nie meer ink nie? Het sy Afrika nie meer genoeg ink in papier om hulle eie bybels te druk nie? Waarom stuur hulle dit China toe? Die kind van die Heere, ek wil vanmorgen vir jou sê, daar is dood in die pot. En die volgende geslag Afrikaanse bybels wat hy daar die land gaan uitkom gaan verander word. En as ek en jy vanmorgen nie die waarheid ken nie, as ek en jy nie die waarheid die lachte geraak het nie, gaan ons misleid word. En die dood gaan in die pot wees en ons sal nie gereed kan word soos dit behoor te wees nie. En dan sal daar nie meer een man van God wees om die waarheid oor te dra en jou te probeer oortuig wat die waarheid is. En daarom wil ek vanmorgen vir jou sê, dis ernstig vanmorgen. Dis ernstig, dat ek en jy as kind van die Heere nie die uur die waarheid van God moet aanneem soos nog nooit van tevore nie. Ek begin dinsdag aan die nieuwe program op Oostland Stereo waarvan ek gaan praat, die program sal exegese wees. En ek voel het dringend uit die binne in my, dat die wereld met die waarheid hoor, want as hulle die waarheid nie gaan hoor nie, gaan hulle verloor gaan, want daar is dood in die pot in die dier. Mense wat die woord van God verdraai, mense wat die woord van die Heere draai, en wat hulle aanpas by hulle eie vreeslike begeertes, en hulle eie wil en hulle eie dinge, en bezig is om die woord van God eerder een bespotting te maak, as hulle probeer bewys dat die woord van die Heere die eeuwige waarheid is. En kind van die Heere, ek wil vir jou vanmorgen sê, as jy ooit in jou leven die Bijbel moet bestudeer, is dit nou, 
Want daar gaan een tijd komen waar daar een honger en een dorst naar jullie voert gaan wees en het niet meer gevind zal worden. Nie. Want die communist is bezig met de Sinkse plan. En in Afrika is deel van daar die plan. Wat is die meel? Wat is die meel? Die profeet van die Heere sê, bring vir my meel. Bring vir my meel dat ik in die pot kan ingooi. Dit is een baie eenvoudige ding, dit is een baie eenvoudige actie. Maar hy neem meel. En kind van die Heere kan vanmorgen in een paar oomlikke sy tyd vir jou vertel wat daar die meel beteken. En daarom is ek vanmorgen so ernstig. Ek weet nie of jylle dit weet nie. Misschien weet jylle dit, misschien weet jylle dit nie. Maar dat meel staan in die profetiese realm, in die woord van God, is meel staan verwaren. Meel staan verwaren. Hier die profeet is hier, waarom gestaan het, en die groente by mekaar gemaakt het, het hier die wilde komkommer ook ingesluit, hier die karkoer, en het nie gedeer dat hy hier die karkoer insluit en in die pot gooi, dat dit wat hy daar ingooi, nie die waarheid is. Ons leef in een moeilike tyd, waar het vandag baie moeilik is om die waarheid te onderskui van die leen. En ek wil jou vanmorgen waarskief, en jou gaan nie wees my hier naas jou saak, ek gee nie om nie, maar ek wil jou vanmorgen waarskief, Moe nie soosier staat maak oor jou ondervinding en jou droom en jou uitleg van die en die ding as wat jy meer staat maak op die voort van die Heere nie. As jou droom of jou ondervinding of jou angsie binnen jou nie skriftierlik is nie, kan dit die van die Heere afwees nie. As jou droom jou openbaring, jou visioen wat jy ook al ervaar, as dit lijn trak met die voort van die Heere, dan sal ons allemaal dit aanvaar as die waarheid. Kan ek al aan my kry? Maar as mens in die eer wat rondloop met ondervindinge en angsies in hulle binneste, wat gaan die in lijn is met die woorde van God nie? En ek wil jou vanmorgen waarskie, as jy nie vanmorgen gaan afslaan op die waarheid, en die meel van God in die handen gaan kry, en die dood uit jou eie pot uit gaan verweider nie, gaan ons begin in hierdie eer meer mense misleid, en hel toe vat as wat ooit die van tevore gebeur het. Daarom is het vanmorgen belangrijk vir my om vir jou te sê, daar is dood in die pot. Daar is dood in die pot, en God weet kind van die Heer, as ons die meel in die handen gaan kry nie, dan sal hier die dood in die pot vererbe. En dit is my skrikwekkend, dat die profete sien, wat in gulgal groot geworde, nie gedeerd het, dat daar die volke kon komme, die dood sal veroorzaam, en kan veroorzaam. Hy het nie gedeerd nie. En so weet baie mense ook nie in hierdie eer, dat dit wat hulle hoor, nie die waarheid is nie. En dek vir die gemeente, mooi gevraagd as een brief gemeente, kom van jou televisie af, hou op na 10.000 predikers luister, hou op na 120.000 mense te probeer luister. Daar is een waarheid, en sy naam is Jesus Christus, Halleluja. Amen. En ek wil vanmorgen met vrijmoedigheid vir jou sê, nie al die predikers op televisie of op radio praat die waarheid nie. Ongelukkig is dit so, hulle dood in hulle pot. En as een waarheid, sy naam is Jesus, Een waarheid wat jy kan vrymaak, sy naam is Jesus. Een waarheid wat oorwinning kan bring, sy naam is Jesus. Halleluja! Wat is hier die meel? Op grond van die volgende tekst verklaar ek dat meel die waarheid is. Blijf my na die 7 en 16, toe as een brief. Die vele weer is nodig dat ons die waarheid bekend. Amen. Ezekiel 16 Daar is een baie groot aanval op die woord van God in die regie 
woord in een sterk aanval op die Bijbel. En om die mensen en die gehoorde wil streel, meng die profete, die kooksel en die pot met wilde komkommers, met karkoere. Is ons allemaal bij je zie 16. En je kan een studie gaan maken van dat boek daar, dat hoofdstuk daar, als je achterkomt dat die Heer praat daar met Jeruzalem, wat natuurlijk verteenwoordig het is van die volk is daar. En uh, in die hoofdstuk wordt die griebels en die hoerenrij van Jeruzalem geopenbaar. En dan wordt daar een beschrijving gegeven van hoe hier die stad en die volk moest gelijk het en gelijk het. Maar van wie dit wat verkeerd gegaan het, het hulle verkeerd gedraai. Nou ek wil jy moet verstaan dat jy die hoofstuk ook spreek met die kerk. Want dit is een type van die kerk hier. En die Bijbel sê vir my, en ek, ek weet nie of ek moet lees daar vanaf vers. Vanaf vers 9. Ik zeg heel 16 van vers 9. Daarom heb ik je met water gewas en je bloed van jou afgespoel en je met olie gesalf. Ook heb ik je bekleed met veel kleurige kleren en je schoenen van jou robbevel gemaakt. En ik heb jou gehuld in fijn linnen en je wordt dek met zij. Verder heb ik ook jou met sieraden versier en armbanden aan jou handen gezet en kittens om jou hals. En ik heb een ring aan jou neus gezet en een ring aan je oren en prachtige kruin op je hoofd. Ja, je het jou versuur met die goud en zilver, en jou kleren was fijn linnen en sy veel kleren geskoffe. Jy het fijn meel en jinnen en olie geëer. En jy was buitengewoon mooi en so voorspoedig dat jou koninklijke waardigheid bereik het. Hier die stad, hier die volk, het meel, jinnen en olie geëerd. Meel staan voor die waarheid. Jinnen staan voor verlustigen in behaal wat die jaren en al gehad het. In olie is die goede in liefde, in hieren, in salven wat die jaren op hun hier laat komen. Maar daar die eer het hulle in een koninklijke positie laat zitten in een koninklijke positie laat dieren. Daarbij het die Heer hulle ook verheef, maar van wie hulle hoererij, van wie hulle afskuwelikhede en afgoede dienst, het hulle geval tot niks. Hulle het geval tot niks. Daar is dood in die pot. Daar is dood in die huis van die Heere. Daar is dood in die prierikken van mense in hierdie uur. En kind van die Heere, as ek net vanmorgen een bykie meel in die handen kan kry, om daar die meel in die pot te kan gooi, so dat daar die kook so net weer gezond kan gaan, so dat allemaal daarvan kan eet en bly lewe. Daar is een waarheid wat ons gaan oordeel op die laaste dag. En dis die woorde van Jezus Christus, onze Heer. Stem jy saam vanmorgen? Ek wil net seker maak, jy is nog hier. Sê bykie, Amen. Of jy het jy het dood geskrik nou, of jy het nie idee waarvan ek praat. Wie van jy het weet waarvan ek praat? Amen. Ok. Ons moet meel in die handen kry. Meel wat die waarheid is. Want die waarheid sal hierdie dood en die pot uit wegneem. Ek wil nie begin vanmorgen in gelijkenisse trek en parallelle trek en vir jou sê maar, jy kan in jou eie lewe kyk hoe dinge, terwyl jy sekere dinge gehoor het met sekere dinge verming het. Ek het al mense in ons dienste gehad wat wat absoluut die evangelie so verdraai het om by hulle self te pas en in die woord van die Heere so verander het om by hulle self te pas, dat het eindig skrikwekkend is dat hulle nog kon asemal, so het hulle die woord van die Heere vermeng en die mekaar gekraag. Daar is 
een bybel, een woord, een God, een waarheid, een geloof, een Heer Jesus Christus, wat die waarheid is. Ek het vir die Heer, ek wil afsluit vanmorgen, en ek hoop jy het vanmorgen gehoor, dat jy baie versichtig moet wees, uit wat die pot jy eet. Baie versichtig wees, na wat die prediker jy luister. Een dag kom een jong man naar my toe, en hy sê vir my, is die jong predikant hier gewees, en hy sê vir my, hy sê, wie is jou Heere? Hy sê, na wie luister jy om sondag te kan preen? Ek sê, wat bedoel jy? Hy sê, ja, jy moet seker iemand hee wat jou inspireer. Jy moet seker iemand hee waarna jy kan luister om sondagmorgen ook een boodskap te kan bedien. Ek sê, vol nie, my vriend, ek luister nie na iemand om sondagmorgen te kan preek nie. Ek luister na die Heere Jezus Christus. Ek luister na die Heilige Geest. Ek luister na die Geest van die waarheid. Ek luister na die woord van God. En dit preek ek op een sondag. Ek sê, nou kom vraag jy my. Hy sê nie, want daai ou wat op die wees, dis nie my Heere, wat hy preek, preek ek sondag op. Dit wat hy preek, preek ek sondag morgen. Ek sê, man, jy moet baie versichtig wees, dat my jy luister, daar is dood in die pond. Daar is een waarheid wat red. Daar is nie een waar gekoppel aan die woorde van Jesus Christus. Amen. Ek wil afsluit vanmorgen, en ek wil vir jou twee skrifte gee, wat jy moet huis toe neem. 1 Korintiërs 5. Teen Korintiërs 5 Halleluja Amen Kind van die Heere, ek wil weer sê, ons leef in baie moeilike tye. As ek en jy dien oor en komstig die woord van die Heere wandel, handel en optree, dan dink hulle ons is heel te mal, is skoeie pek in die rende hoog, ons pas nie mooi in die wereld in. Amen. Maar daar is een God in die hemel wat waarheid is. Ek wil nie vanmorgen jy kon in die swyf uitlee nie, maar jy kan het self gaan lees, en jy kan sien wat sy verskrikkelike sond is, daar die gemeente bedrijwe het. Maar ek wil lees vir jou in vers 1 Korintiërs 5 vers 7 en 8. Sê die woord van die Heere, ek kan enig vers 6 aflees, maak die saak nie. Jylle roem is nie mooi nie. Weet jylle nie dat die pikkie sier deeg die jylle deeg sier maak nie. Suiver dan die ou sier deeg uit so dat jylle nieuwe deeg kan wees, soos jylle inderdaad ongesuurd is. Wat ook ons paaslam is vir ons geslag, namelijk Christus. Laat ons aan feest vier, nie met ou suur deeg, of met die deeg, suur deeg van ondeeg en boosheid nie, maar met die ongesuurde broede van reinheid en waarheid. Amen. Halleluja. Ek sê dit baie en ek gaan dit weer sê vanmorgen, as jy eerst begin strui met die bybel, is jy een kind van die duivel. Kan ek het weer sê? Ok, wie is nog lief vir my, dat ek net seker maak voordat ek verder ga. Ok, wie vir julle like my nog het leem nie? Ek strui nie met die bybel nie. Nooit. Jy sal my nie kry om in die bybel te strui nie. As die Heere Jezus sê spring, dan spring ek. Ek vraag nie eens hoe hoog, ek spring nie. As die bybel sê wees lief vir Pieter, jy het nie eens een kees in die, jy moet net wees. Nou dink nie al mens, want nou wil hulle strui met die bybel. Is dit waarheid? Ja, nou strui met die bybel. Heere, ek sal daar ou like, maar joe. Nee, kom ons kry die sierbeeg onder ons uit, kan ek amen kry. Halleluja. Die bybel sê in Galaan 
Matthäus 5, vers 9. Luister, so, dan wil je maar dat zal met Jezus. Laat die woord van die Heere jou leid. 
Laat die woorden van God jou, jou, jou stem wees in die eeuw. En laat die waarheid jou vat naar die plek toe waar Jezus Christus jou wil ontmoet. En hou op staat maar op openbaringe van mense en dinge in hierdie lewe. Ek sien op televisie een man wat saam met my die evangelie pad geloop het, ek het in het op geordend. Het hy nou so van die baan af gegaan, dat hy nou een van die meest misleidende predikers in die wereld, dat nou komelik in Zuid-Afrika hier en daar rond toe, dat hy hier die man sy evangelie promoveer. Dat is dood in die pot. Dat is dood in die pot. En ek en jy te kiese, net die waarheid kan red. Amen. Net die waarheid kan red. Nie vir julle weet wat Jakobus 1 vers 21 sê. Ok, so julle ouders weet nie. Nie my nie so te blij nie. Want nou gaan my sê, nie, I know, I know, julle het net gelees. Die skrif sê, Lee dan alle boosheid. My vrou sê altijd begin, want ek kan begin, daar kom klaar. Hy sê, ontvang met sagmoedigheid die ingeplante voer, wat in staat is om julle siele te reed. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante voer, wat in staat is om julle siele te reed. Ek is nie die een ander prediker sê, kan van die heren, Ek het net een oor om te hoor as in die lieg van die kans al af. Wie van julle weet dat die heilige geest word ook genoem die geest van? Kan die oor nie? Die geest van waarheid. So as die heilige geest ons leid, sal hy ons in die waarheid leid. En die waarheid is Jesus Christus. Amen. Ek wil die waarheid dien. Ek wil die waarheid lief heen. Ek wil, en ek wil nou vanmorgen afsluit nou vir jou sê, as ek nou vanmorgen vir jou gesê het, jy moet nie luister na allemaal sy professie, en luister na allemaal sy drome, en uitleg van drome, en blie bla 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 nie, bedoel ek nie op mense wat hier sit vanmorgen nie. Ek wil jou maar net waarschuw, dat wanneer iemand buitenkant vir jou iets sê, of selfs binnenkant vir jou iets sê, en dit is nie in lijn met Godse woord nie, verwerp dit met alles wat binnen jou is. Jou voorbeeld gee, jare geleer ek het net tot bekeerig gekom, verveel ek jylle, ek maak ook raak. Hou jy daar van om na my stem te luister? Ek maak nou. Het jylle honger in die boot dat jy haastig met huis toe gaan? Ken dat die vrye chicken is ook? Jare geleer ek, het ek amper betrokken geraak by een groep mense wat in Zuid-Afrika op die oomlik baie sterk is, en ek noem hulle een verrechtse groep, want hulle is. Hulle was nie daai tijd een verrechtse groep nie, maar hulle leier was in Zuid-Afrika, ek kon persoonlijk ontmoet, is een wetenskapelike gewees, een baie intelligente man, en hy het begin met een leerstelling, en hy het alle dinge probeer, en hy het allemaal vir die mense probeer wees, en hy het sekere dinge gesê wat hy nooit in sy leven moest sê nie, maar het het vir my baie interessant geklink, ek het net tot bekeering gekom, ek was honger en dorst na gerechtigheid, en ek het begin lees, en ek het begin luister, en ek het die boeken gekoop, en ek het die boeken nou nog op my boek raak, en die baikies is weg, ek weet nie waar sit nie, en ek het nou nou begin luister, en tot een aand, toe kom daar een stem in my hand toe, En dan neem hy na handelinge 1 toe. En in handelinge 1 staan daar duidelijk geskrywe, dit kom jylle nie toe, wat die vader bepaal het in sy eie tyd, om te weet wanneer die koninkryk van Israel herstel gaan word. En toe die skrif lees, toe weerspreek die skrif, die man sê jylle die lucht toe. Die draai ek daar op sy kom tot sien, sy kan nie meer saam met jylle loop nie, wat die bybel sê, jylle weet nie, as jylle kom dit die tye nie, dit kom jylle glad nie toe om te weet nie, maar jy promoveer en sê dat jylle is die mense wat nou by mekaar gekom. Eens skrif, eens skrif, wat die jylle theologie die mekaar kraak, die vele weet die bybel bespreek homself nie, so sommige mense dit wil heen nie. En die heren sal nie vandag sê, so het oor en oor anders te nie, kan ek al met kruid? Amen. 
daarom kind van die Heere, wil ek jou vanmorgen bemoedig, kom ons bly by die waarheid. Die waarheid maak by die keer seer. Die waarheid maak by die keer seer, maar die waarheid maak vry. Die pak slaas in die kop. Ja, die waarheid maak vry, die waarheid red, die waarheid bring lewe en oorvloed van lewe oor mense lewe. Ons het net een kese vanmorgen te maak. Dis ook om ek dankbaar is, ons is nie een kerk per se nie. Ons is nie een denominatie nie. Ons is maar net eenvoudige kinders van die Heere, wat elke sommer by mekaar kom en voorstaan. Amen. En hier wil ons die waarheid verkondig. Ons het net een kese vanmorgen. Dis of die waarheid, of die leer. Kies, wat er in jy vandag wil vol. Die leer, bind jou tot die hel, die waarheid maak jou vry tot die eeuwige lewe. Ons bid saam. Vader, my dank u, dat ons vanmorgen in die huis van die Heere kom weer, en dat u wonderbaarlik dier die geest vanmorgen weer gewerk het. Heer, en elke mens die siel kom aanraak het. Heer, ek wil bid dat u die waarheid wat ek vanmorgen bedien het, wat dit in die hart van die mens sal inbeweeg. Heer, en dat ons vanmorgen een kwaliteit besluit sal neem. Die waarheid is die enigste iets wat ons wil hee, die woorde van Jesus Christus. En vader, ek wil bid vir oorde, dat hier die waarheid die vir ons harte opgeteken sal word. In teendeel, ek vraag dat die begeerde in ons binneste sal opwek, die waarheid, een dors, een begeerde, en die waarheid, die woorde van God. Ek dank u daarvoor vir oorde, Heere. En vader, ek wil bid, as daar sier deel in die harte van die mens is wat hier sal vir oorde, Heer, as daar ander leering in hulle hart en hulle koppe is, wil ek bid dat jy dit sal verweider en Jesus Christus terugbring in hulle leven, so dat hulle die waarheid kan volg en vrykom, gereed word, dier die bloed van die land, en ek eer u daarvoor in Jesus naam, en elke een wat die waarheid kies, sê hart, Amen. Amen. Kom ons staan, en ons prijs die Heer, en paal op met jou, en die waarheid. Amen. 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 Amen.